Kuelekea msimu ujao wa ligi kuu soka Tanzania bara klabu ya JKT Tanzania imejipanga kushiriki ligi hiyo kisasa zaidi kwa kujenga ofisi yake na uwanja atakaoutumia kwa baadhi ya michezo yao. Timzo Kalugira amepata bahati ya kutembea hapo na ametuandalia taarifa ifuatayo. Timu ya JKT Tanzania Sports Club imepanda ligi kuu ya Vodacom Tanzania bara na imeamua kujiendesha kisasa zaidi na pengine kwa kufuata sheria 17 za FIFA na hivi sasa wameamua kujenga ofisi zao ambazo ziko makao makuu hapa mlala kuu jijini Dar es Salaam lakini vile vile na kuweza kuendeleza uwanja wao ulioko kule Dege Beach Mbweni kwa maelezo zaidi tupate kumsikiliza mkurugenzi wa ufundi wa timu hii Alex tangu timu ya JKT Tanzania Sports Club imepanda ligi kuu uh, management ya klabu ikiongozwa na mwenyekiti wa timu afande kanali mabena uh, imekuja na mkakati wa kuwa na ofisi ya kudumu ili kuja na muundo wa kisasa kwa ajili ya utekelezaji wa majukumu ya klabu kwa hiyo jengo hili la ofisi limegawanyika katika awamu nne awamu ya kwanza ikutakuwa kuna chumba cha mikutano uh, ya viongozi na na waandishi wa habari na watu mbalimbali ambao watakuwa wanahudhuria kwenye konf, kwenye mikutano yetu uh, awamu ya pili ni chumba cha sekretari pamoja sekretariat ambayo itajumuisha katibu mkuu, kurezi wa fundi na paneli yake nzima. Baada ya kutoka makao makuu ya JKT Mlalakua tulifunga safari na kuja kwenye ujenzi wa uwanja Mbweni ambapo unaweza kaona ujenzi ukiendelea na tumeambatana na kanali Hassan Rashid Mabena pamoja na injinia wake. Watakutupa maelezo uwanja huu unaendeleaje na ni nini atma ya uwanja huu? Ni kwamba upande huku makadirio ni kukatwa ngapi makadirio kwa urefu wa uwanja tulionao unaweza kaingiza watu 1400 mpaka 1500 upande mmoja huu wa kusini na kaskazini ila huku mashariki kutazidi kwa sababu uwanja wetu kipande hiki huku kina urefu wa mita 122 na kule upande wa pili ila upande ule pale ni mita 190 eh kwa utazidi kiwango cha watu kwa maana kama tukio tunawasa na watu 1500 na kule 1500 Kwa upande mbili tu hizi na watu fitisa. Sindio? Na kule, na kule. Kwa hiyo hili idadi ya watu F15 itapita. Tegemeo la hizi pande tatu zitimize watu F15. Hii huku hiyo nyongeza usabu ni VIP. Katika kujenzi wa wanja wetu, hili eneo paliliplaniwa kwa ajili ya chumba ikicha kwanza ni changing room. Ya timu mwenyeji na vio vyake. Chumba chakati pale ni kwa ajili ya marefarizi. Katu after time ni maripo kupumzika. Chumba kinachofuata ni room kwa ajili ya vio vya changing room ya timu ya pili ile timu pinzani tutakao kwa nayo kwenye mechi kwa siku hiyo na upande unaofuata kati pale ile ni jukwaa kuu ya yeah, malengo yetu ni kutaka kutumia uwanja na bahati nzuri ni kwamba mafundi hata huyu e, technician ambaye mlikuwa mnazungumza naye hapa ni mwanajeshi na e, vijana wanaojenga hapa pia ni wajeketi ambao e, wametoka kujenga ukuta ule wa Merelani. Kwa hiyo wanaendelea na kasi ni nzuri kwa sababu hawajaanza muda mrefu. Kwa hiyo matumaini yetu ni kwamba waendelee kujenga eh, lakini kama tutashindwa ku, ku meet ule muda basi hata pengine katikati ya dulu la kwanza hili tunaoendelea nalo uwanja unaweza kuwa hatari kwa ajili ya matumizi. Lakini kama tutashindwa kabisa basi ule mzunguko wa pili tutautumia uwanja. Lakini imani yetu kubwa ni kwamba twende na kasi ili tuweze kutumia. Kwa sababu pamoja na ujenzi unaoendelea lakini pia na marekebisho ya pitch ambayo ndio hasa kitu cha kwanza ambacho kinaangaliwa basi utaendelea kufanywa na wakati huo huo tutaendelea kuweka vyo kwa ajili ya matumizi ya eneo hili. Pongezi kwao JKT Tanzania Sports Club kwa kazi ambayo wamefanya ya ujenzi wa uwanja. Huu ni mfano wa kuigwa kwa vilabu vingine hapa nchini Tanzania hasa ni vilabu vikongwe Simba na Yanga. Kutoka Mbweni JKT Sports Lady Teams wa Karugira, Azam Sports.